ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏ സി ആൻഡ് എ സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു എം ഇ ആൻഡ് കിഡ്ഡില്ലൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പക്കവാടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ പക്കവാടിയാണ് ചായക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പലഹാരമാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കടലമാവാണ് എടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കടന്ന പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചില്ലി പൊടിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണിത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ സ്പൂണോളം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാതും പാടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് നല്ലോണം എല്ലാടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കടല മാവ് ഇട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളിഫ്ലവറിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പിടിക്കില്ല അതാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയസ്സാണ് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം പെരട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ കോളിഫ്ലവറിൽ എല്ലാ മാവും നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം മതിയാവും എന്താ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കോളി ഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായ ഇത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊക്കവടയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലോണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കവടയൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗം ഏകദേശം നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും അധികം ഇതിൽ പിടിക്കില്ല എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ഇതായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പക്ക വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്കവാട അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്ക